，看来我这次是见不到小夏了。他在上海认识的所有人，我都打听过了，全都没有他的消息。或许他是故意在躲着我吧？怎么？你们两个有什么矛盾吗？没有，啊，一时半会儿跟您说不清楚。您找他到底有什么重要的事情？跟他的父亲有关。详细的情况，我还是希望当面跟他谈。其实您的伤还没有完全好，要不在上海多待几天，或许我能够找到他，也说不定呢。我的伤已经不碍事了，尤其在那边有许多工作需要我去做。再说敌人，也不会因为我受伤就停止对根据地的破坏。那您多加保重。我走了之后，你有小夏的消息，就让老周通知我，我会尽快赶过来。明白。马先生，车已经准备好了，现在就可以走了。好。我送您。走吧。您请。太好了，山田菊儿竟然被我们除掉了。上海军统战，就是戴局长也对我们高看一眼。这次能够顺利完成任务，全靠战长指挥得当。你放心吧，我会向上峰如实说明你的功劳的。过去那点不愉快就一笔勾销了。我跟站长之间发生过不愉快吗？说得对，我们一直以来都是精诚合作，上下齐心。好，对了，站长，有件事情我要跟你汇报一下。在刺杀山田的过程当中，我们发现，当年的风铃计划，任务最后是失败的。哦，也就是说，金木之一在炸打银行那笔存款，一直还在。但是情况还需要核实。可是我们现在手头掌握的资料有限，需要您的支持。我会尽快跟重庆那边联系，把当年关于风铃计划所有档案全部都调过来。你在干什么？搬家啊，屋子都已经给你收拾好了，你直接可以居住了。哦，对了，我想这应该是你最珍贵的东西，我给你单独包好了。啊，谢谢你啊，要不然等坤哥来了再搬吧，免得他不知道。哎，他知道我家在哪儿，不用犹豫了，赶紧过来收拾。你家？其实你家就住我家隔壁，这样联络起来也方便。就是这儿，怎么样？还满意吗？很好啊。如果不满意的话，等以后有房子腾出来，我们再换。不用了，已经很满意了，谢谢你。你是得谢谢我。我都收拾一天了，到现在还腰酸背疼。晚上我请你吃饭，你订地方。那倒不用。晚上啊，我自己做饭，让你尝尝我的手艺。好。没看出来你还会做饭。哦，对了，柜子里有我给你买的衣服，有空的时候你就试一下。我的衣服够穿，不用跟我客气。有人给你买衣服，你还不领情啊？你先歇着，我去做饭。嗯。哎，你怎么不吃啊？不合你的口味。不是，只是有点不太习惯。让日本人闻风丧胆的神秘刀客，原来这么拘谨啊！等到以后胜利了，我就好好跟别人说说这件事。就是不知道，我还能不能看到胜利的那一天。别说丧气话了，一定会的。我可是充满希望。等到以后胜利了，我还要……还有什么？别光顾着说话，菜都凉了，快点吃饭。我自己吃。
，不错、啊。哎，什么东西？没什么，老总，快去吧。看一下，哎，哪来的？北平，老总，我可是正经商人呢。哎，来上海干什么？我是来进货的。看着他，哎，可别站着。处长，说是进货的，估计钱都随身带着呢。带走。是。带走。哎，老总，我可是好人呐，我冤枉啊！哎，老总，我冤枉呢。喂，家里失火了。你说什么？再不来就烧光一到吃饭的时候就有事，还让不让人好好吃顿饭了？您不是说吗？当差不自由，穿上这身警服啊，那也是逼不得已的事儿。走了，早知道不让你当巡捕了。哎。这么着急叫我过来，出什么事儿了？方恒瑞被抓了。方恒瑞，他是平津军统站的一个站长，这次路过上海，被侦缉处的人给逮捕了。不是，一个站长出门怎么这么不小心啊？事发突然，跟随他的人说，就是当特务在例行检查。哼，他们也没在意，可是没想到突然把方恒瑞给抓走了。周边都是敌人，他们也没机会营救。尚峰什么指示？尚峰提出两个选择：要么营救，要么清除。那您的意思是？救人不容易，杀人容易得多。说不说？说。老总，我真的是一个商人，我没做过反日的事情啊。这事不是你说了算，得是稳了我们的。说吧，军统的人都在哪儿？什什么军统啊？我根本就没听说过。啊丁处长，这就是你抓的嫌犯？很有可能，这不是正在甄别吗？就这种货色，你会相信他是军统？继续，动手吧。急事吗？紧急情况，平津军统站的站长被抓了。上峰什么命令？营救或者清除。没站长的意见，是清除。事情还没有弄明白就贸然下决定，也太草率了吧！我希望你利用记者的身份去打探一下，看看到底抓了什么人，这样我也好知道我下一步该怎么做
。好，我知道了。哎，对了，小夏今天搬过来了，就住我隔壁。嗯下回我还打你。小象，小象，你找我。我以为你在屋里呢，没想到你出去了。我习惯早起，刚才出去逛了逛。我跟坤哥中午约了吃饭，一起吧。如果你们需要我的话，我会过去的。当然需要，有你在，我做什么事都事半功倍。那就这么说定了，我先走了。身携带小姑娘的雕像，你也不怕嫂子知道知错？打什么岔？这可是我立功的机会。我总琢磨着她像个人，就是没想起来像谁。哎，这是我问记者朋友要的名单。并不齐全。这次侦缉处的抓捕行动，有点漫天撒网的意思，并没有针对性。这名单里边有很多人的家境，那可是相当的厚实啊。确实。看来这次丁处长要发财了，不管谁要放人，都要给他好处。他们为什么要对一个站长动手啊？他毕竟是个外地人，难道抓捕其他人是为了释放烟雾弹？这就不清楚了。对了，方站长的化名是什么？孙兆国。听说，跟内联生掌柜的儿子关在一起。
。如果是这两个人关在一起的话，那就说明对方还不知道方站长的真实身份。哦，我叫了小夏过来。还是你想的周到啊！小夏又一直在家里面憋着，估计啊会憋出病来的。你以后再这样说我。别怪我提彩儿啊！好，怕你受不住。我知道了，知道了。你们已经到了，还以为你们不会这么早到呢。你来的正好，一会儿你陪一米去研究一下撤退路线，我去趟张老板家。哎、嗯，话还没说完呢，我们到底要怎么办？破财免灾，我约了丁处长，一会儿在约了茶馆见面。欢迎您下次再来。哎、好。我去里面看看啊，去吧。招呼的话就大大方方的打招呼，如果你刻意装作若无其事的话，难免大家会对你产生疑心。这些，马先生都教过我，只是我还没有学会。以后做事情一定要先给自己定个位，比如说你是一名学生，或者是别人家的女儿，再或者你是一名女店员，这样做起事情来，一切就符合身份了，别人就不会怀疑。明白了。上级通知，让我们从上海运输一批药品去内地。我也参加，是吗？我也参加吗？哎呀，张老板。哎呦，张探长，不知您来所谓何事？我，我来的是不是不太是时候啊？您跟嫂夫人吵架了？哎呀，我们这都老夫老妻了，吵个什么劲儿啊？是我那不争气的儿子出事儿。少发，这少发平时不就是爱打打牌、追追姑娘什么的吗？他能出什么事儿？别提了，也不知道怎么回事，他被侦缉处的人给抓了，非说他有什么通共嫌疑，你说这不成心难为人吗？这你要说少发被人告通奸，我还相信。说他通共，打死我也不信呢。哎，张老板，你也别着急，我跟那个侦缉处啊还有点交情，要不我帮你去问问。张探长，你要是跟他们有交情的话，您帮帮忙，把少发给弄出来。我，你把少发给救出来。张探长，我求求你了，哎哎哎求求你了。你别这样，你起来，起来。不是，救人啊，倒不是不可能，是。你们也知道，现在这个世道，这办什么事儿，他都需要钱。明白，明白。只要你把少华救出来，要多少钱我都给，我都给。峰哥叫我陪你安排撤退路线，我以为有多凶险，原来就是去买几张船票。一个女人单独去买船票多惹眼啊！有个男人陪在身边，就不会有人怀疑了。这叫理由？当然。难道你觉得委屈了？怎么了？真要是想见他，一见就是了，又没人拦着你。算了，你不是说过要为彩儿的将来考虑吗？我给不了他将来，还是不见面的好。这可是你自己的决定，跟我没有关系。哎，我说你每天不去报社，真的没有关系吗？对了，我今天报社还有个采访要做，我先走了。快去吧。到月来少馆
。丁处长最近忙什么呢？这约你喝个茶都这么困难。哼，也就是你约我才来，要是别人约，我才懒得搭理他。那个山田不是已经调回国了吗？你还不赶紧抽时间稍微放松一下？这件事情，你们干的是真漂亮，神不知鬼不觉的。就连景川都一筹莫展的，这都是您的功劳啊！那边说了，这个功劳给您记着，将来一定会对你有所回报的。别开玩笑，这件事儿千万别扯到我身上，我可什么事儿都没做。您放心，我没有说您的名字，就算将来有什么事儿，我也不会说出来的。行，我信得过你。你还没说你最近忙什么大事呢？景川说要加大力度抓些嫌疑分子，这不整天抓人呢吗？没钓到大鱼，虾都没有一只。那个石岛代理特高课课长，他屁也不懂。我抓了些富户，捞些油水给兄弟们。这整天把脑袋憋在裤腰带上做事，光靠那点薪水，谁给你拼命？说的也是。哎，盯着点啊！我知道，我去吃点东西去。哎，老板，哎，提包子啊！哎，好嘞，你先坐，稍等一下，快点啊！哎，嗯，你先喝点水。哎，好。两位请慢用。嗯。丁处长，给你讨个人情，放个人出来。凭咱俩的交情，放个人小事情，谁？张少发。张少发，你家亲戚？不是，这小子是内联生掌柜的儿子。哦，是他呀。哼，是个没种的货，我这还没用刑呢，就下了大小便失禁，把我恶心的，差点把他毙了。所以就说嘛，就这么个货色，他怎么能是嫌疑分子呢？你就卖我这个人情，把他给放了吧。放人倒是小事情，可是你跟他非亲非故的，凭什么卖他这么大个人情啊？据我了解，他爹一个月的进项，抵得上你一辈子的工资。您说的还真没错，真是一辈子。我就不跟您客气了啊！可是我刚才就想，如果，如果你就这么把他给放出来的话，那石岛会不会找您麻烦？什么意思？你这主意倒是有趣，不偏不倚，抓到谁是谁，就看谁命好了。这么做就是为了让那个石岛别抓住咱们的把柄。你说这要是万一再把那哥们儿给抓回去重新审一遍，那咱们收钱的事情不就露馅了吗？哼
。别看我当官当了这么多年，今天跟你可是又学了一招。来吧，丁处长，您先请。刘礼龙，好命。看看我这个是谁？呀，孙兆国。嗯，命不错。嗯，进来。怎么了？刚才去李弄里撒泡尿，被人从后面打晕过去了，枪和钱包都被抢走了。我侦缉处的人被别人给抢了，真够丢人的！滚！是。行，那这事儿咱们就这么定了。好这三个人放走的，石岛队长，这三个人都查清楚了，确实没有问题，我才释放了他们。你绝对没问题，向我汇报了吗？石岛队长，释放三个嫌疑犯这样的事情，要向您汇报的话，那还有我这个处长干什么呀？大佐阁下，侦缉队的监狱现在已经人满为患。被抓到的嫌疑人甄别清楚，予以释放，也完全符合程序。释放他们，也是为了腾出更多的空间，去审问其他人。如果这么做，石道君仍然有疑问的话，那么请大佐阁下下令，让石道君监管侦缉处，我愿意做副手，来辅佐他。丁处长，石道君，这件事情。到此为止吧，丁处长，石岛君也是为了做出成绩才对你发火的，你回去继续工作吧。是。嗯、山田勋之，特高科，正需要稳定居心，你又何必为这么点事情跟丁处长闹翻？这些中国人当面一套背后一套，我总感觉他们在隐瞒我什么。山田又何尝没有对我隐瞒？要不是这样的话，他又怎么能一败之子？嗯、方恒瑞被安全救出上海了，都是你的功劳啊！刚好有这么个机会，我就尝试着试了一下，没想到竟然成功了。还没来得及跟您汇报呢，啊，这种事情本来就需要临机决断。再说了，你救了他，他肯定会感谢我们，这是件好事啊。谢谢站长体谅。另外，现在其他的任务先交给别人来处理，你和一敏全力以赴的追查黑龙会那笔资金的线索。有消息了？嗯，当年留下的情报也不多了，只有这个保险箱号码。有了这个，至少我们可以进到银行里面去打探。这件事情如果成功的话，你出国的事情，上峰肯定会批准的。毕竟你为党国效力了这么多年，也立下了不少汗马功劳。我一定尽力而为。嗯，啊，不过我提醒你的是，青木之一当年跟共产党接触频繁，这笔资金的下落，他们肯定也在追查，所以你要多加防范。共产党。朱先生，这批药品，你准备运到哪儿啊？运往长沙，给国民党。哎，是给中国军人。
他们都是热血好男儿，和日军浴血奋战，我们应该给予帮助。行，那我听你的。还有，这一次让彩儿参加这次行动，她经验不足，你要多帮助她。啊，这个你就不用嘱咐了，彩儿就像我的闺女一样，我会照顾好她的。不是让你给她当爹妈，咱们还得帮助她成长，不是吗？<笑>对。你跟严宝这样分开住，也不是长久之计。德库啊，也得劝劝他去。那个人啊，已经官迷心窍了，现在连是非都分不清楚。那天他说的话你也都听见了，还有一丝的人情味吗？啊，也许他就是一时糊涂呢。你们这么多年的夫妻情分，难道说断就断了？再说吧。若是真的无可挽回，那也是没有办法的事情。兰兰，姐，大嫂，你们俩聊什么呢？那么闷闷不乐的。没什么，小孩子别操心了。哼，你不告诉我，我也知道，肯定是为姐夫的事情发愁吧。哎，改天我得好好问问他，看他到底是什么态度。行了，我的事你少操心。你这是准备去哪儿啊？我告诉你啊，不准出去闯祸去。我是去码头帮六叔的忙，家里的事情我也应该操心的。哼！哎，这丫头可真是的，一会儿天晴，一会儿下雨的，难不成真转性子了？你这么一说，还真是。彩儿确实跟以前不太一样了。小象，小象林奇，哎，你拿好啊，谢谢。还有这个啊，嘿，李大兄弟，这什么风把您给吹来了？东南风。怎么着，赵老板现在混哪个风头啊？你看看，我哪有你这风头？我就是那个红中，能混个温饱就知足了。少跟我这打马虎眼，怎么着？图爷的商会，你是参加还是不参加？这，这可真难着我了。这事儿啊，得和几个外国董事商量，我自个儿做不了主。您还是没想明白。这么着，兄弟，帮你想想，给我砸！哎哎，别别别别别！哎呀，住手！住手！听不见吗？怎么停了？给我接着砸！哎呀，别别别！看谁敢动！哎呀，这。干什么呀？走开！你怎么着？今儿这事儿你想强出头？今天这事情我还管定了。哼，早就想收拾你这臭丫头了。你爹我惹不起，你就仗着你那老爹。今儿你爹不收拾，我替你爹管管。哎哎哎！哎，六爷，六爷。六爷，大佐爷，我你要替唐爷收拾谁呀？啊，误会，误会，我我我我开玩笑的，我跟彩儿小姐开玩笑的。哎哎，哎呀，哎，玩笑开完了吗？哎，开完了，开完了。哎，六爷
，你好大的手劲儿啊！还听他愣着干什么？走！哟，今儿个谢谢六叔和唐大小姐了。不然这李大嘴指不定闹出什么事儿来。赵老板，你呀、啊、也太老实了，要不告诉我，要不报巡捕房，你不能就由着他这么胡闹啊！我这不是惦记着你们的事情，怕节外生枝吗？嗯，不过李大嘴这么一闹啊，以后还是得小心点儿。哎，这个李大嘴就是欠收拾。老大，你手没事吧？啊！你你们几个都是废物啊！唐老六进来的时候，怎么不知道跟我说一声？大哥，那六爷手太快，兄弟们刚看到他，他就已经出手了。你们几个啊，都是废物，废物！哎，你说这唐家人倒药堂来干什么呀？倒药店当然买药啊！废话，我用你告诉我。啊。把药堂给我盯住了。哎，听见没有？哎，你们这是……你这是干嘛呢？我要去一趟渣打银行，所以乔装打扮一下。这个你不在行，还是我来吧。这个我确实不在行。哎，小夏没跟你一起来。他一大早就出去了，不知道去哪儿了。看来你对他的心意啊，人家未必肯接受。你是说彩儿吗？我看你们两个倒是落花有意，流水无情。彩儿知道你的心意，还不肯接受你，你还不是一样对他好？彩儿的……哎，行了行了行了，我现在算是发现了，这事儿我是真的说不过你，我保证，我以后再也不说了，好吗？快点快点快点！我提醒过你呢。啊，来，先生，请问有什么需要？你好，我想让你帮我查一下我的保险箱使用期限还有多久？请问一下，保险箱的号码是多少？七六九八幺幺。您稍等，我帮您查一下。使用期限还有五年。这都是当下最流行的款式。好，我随便看看。喂，你好，这里是金野洋装店。会长，有人打听了黑龙会的保险箱。嗯，对不起，你今天先不营业了。马上给土肥原将军发报，黑龙需要出水。明白，会长，我马上去办。嗯、两位客官，请慢用。嗯、我说，于大处长，我最近怎么听说你和你老婆？闹别扭了，啊！这事儿您都知道。<笑>我这老婆呀，她处处维护她的父亲，但凡我要跟岳丈有意见不一，她就站在父亲那边。我哪受得了这个呀？索性跟他们断了关系。这个我可得劝你一句，你要是真的这么做，那最后吃亏的可是你自己。我可想通了，大不了离婚呗。凭我现在的条件
，再找一个年轻漂亮的，应该不是什么难事。你要是真的这么做了呀，那我估计你这秘书处的大处长也就到头喽。哎，涂爷，我敬你是尊长，不跟你计较。可是你这话也别太过分了。于大处长，我这可都是为了你好啊！啊，你自己好好想想，竞争当处长的人多了去了啊！凭能力、凭资历，个个都比你强，凭什么让你当这个处长啊？啊！赵局长来了，他提携我呗。景川大佐阁下看中我呀？这赵局长他能说了算吗？那景川大佐为什么这么看重你啊？那不就是因为你有唐祖光这个好丈人吗？那景川大佐一直都想让唐祖光当会长，所以才让你当这个秘书处的处长。嗯，你自己好好想想，啊，是不是这个道理？嗯，你呀、啊，唯一的出路，就是。想办法劝劝唐祖光，好好的跟日本人合作，那景川大佐才觉得提拔你有这个价值